Al doilea tip de sămânță a căzut în loc pietros. La Sfântul Evanghelist, Luca este, a căzut pe piatră. E mai potrivit pietros, deși e cam același lucru, pentru că e logic. Pe o stâncă goală nu poate rodi o sămânță. La același lucru se referă, numai că cuvintele sunt diferite. Dar loc pietros, uitați, spun Evanghelist pe Marcu. Zice, a căzut pe loc pietros unde nu avea pământ mult. Și în data a răsărit, pentru că nu avea pământ mult. Și când s-a ridicat soarele, s-a deșteșit și ne-a vrut de rădăcină s-a uscat. Iar explicația mântuitorului este următoare. Cele semănate pe loc pentru sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Auziți? Nu mai că îl primesc îndată, dar îl primesc chiar și cu bucurie. Câți dintre noi nu auzim cuvinte frumoase și a, rămânim așa entuziasmați, ne impresionează până la lacrimi. Primim cu bucurie. Dar ce folos dacă Pământul nostru este prea subțire? Restul e piatră. Piatră uscată. Neroditoare. Vedeți, sămânța când pică, îmi spuneau vecin, uh, la certeci acolo e un nuc, uh, are vecinul un nuc, și vezi, părinte, când l-am plantat, uh, am pus nuca în badâng, dar am pus sub ea o lespe, o piatră. Ca nu ca să crească în sus, să nu se ducă în jos. Vreau să spunea doar. Dacă așa a zis el, înseamnă că așa se procedează. Dar, vedeți, o să nu încărcare în pământ, dacă e puțin pământ în care a intrat ea, e mai atrăsare. Dar, nici rădăcinile nu îi se împlântă adânc în pământ. Pentru că ea crește concomitent și în sus și în jos în pământ. Crește tulpina și în același timp și rădăcinile se, se înfig în pământ. Și de acolo își trag sărbările <coughs> generale și apă. Vedeți? Oamenii aceștia sunt oameni, oamenii superficiali. Și dacă stăm bine să ne arăzăm S-ar putea să ne regăsim și noi. Și în prima parte, oamenii ușuratici, aici oamenii superficiali. Imediat rămânem entuziasmați de un cuvânt frumos, dar nu îl punem în aplicare. Sau îl punem, cum zice Mântuitorul, până la o vreme. Iată cum zice el. Uh, Sunt evanghelist uh, Matei, dacă nu mă înșel, <coughs> spune că cei care sunt în acela să nu înțeagă spune loc pe dros, spune că nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme. Și întâmplându-se strântorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Vedeți? În același timp este amintită și prigoana. Vremea aceea era foarte des întâlnită. Cum a pomenit și toate de mai înainte în Siria și în Irak. Da, între noi nu este prigoana. Pentru că aminte cu un frate, un, de fapt un, un părinte de la mănăstire, știind că eu sunt ăsta și că a povestit o situație din, din sat de la el, de la matca. A spus că Uh, erau frații adunați, în vremea comunismului, într-o casă. Mai mulți frații. Și la un moment dat a venit securistul satului, a intrat, a năvărit peste ei și a zis, ce-i cu voi aici? Păi, toți au înghețat de frică. Ce faceți adunarea lui, așa? Știți că este interzis? Și după aceea, a văzut pe unul care avea mulți copii. Se pare că vreo șapte sau mai mulți chiar. Și zice, uite, dacă nu te lepezi de oaste, te va din soare. Ce se va întâmpla cu copiii tăi? Nu te gândești? Ai atâția amar de copii. Ăsta când au zis, ce bine, gata, nu mai vin la oaste, nu mai nu mă, nu mă duce, nu mă trimite în soare. La urmă și pe al doilea și pe al treilea, tot așa, era tare, 
din toți care erau acolo, numai doi sau trei au zis, eu nu mă lepăr de oaste. Orice ar fi, eu nu mă lepăr. Și la sfârșit se întoarce spre ea, ai doi, trei. Vedeți, măi, ce frați aveți? Eu nu mă faceam la, la nimeni nimic, am vrut numai iubit să vă spedică. Oricum nu aveam plan să vă fac nimic. Dar uitați ce credință am celălalt, frații noștri, și-a plecat. Am început, toți cei care s-au lepădat, au început să plângă într-un mod sfârșietor. Vedeți? Sămânța de care zice, pământul de care zice Mătutorul. E, are puțin pământ și răsare, da, așa, dar la vreme de prigoană sau de strâmbtorare se leagă. Acum nu mai e prigoană, dar este strâmbtorarea de care zice Mătutorul. Spuneam și la oamenii azi de la, la liturghie, veni ea. Nu știm că trebuie să mergem la biserică și la adică. Dar cineva, dacă mai ales persoane mai în vârstă, dacă cumva dăm un ger de minus 20 de grade și o zăpadă la adică, vă spun eu că la adunare mai vin câțiva. E, acolo se vede. Aia este întotdeauna de care zicem de tot. Eu am făcut un exemplu banal, dar simția voastră știți fiecare unde este fiecare slab și unde cedează. A treia tip de sămânță este cea crezută între spini. Alți, altă sămânță a crezut între spini, a crescut, dar spinii au înăbușit și rând n-a dat. Ei bine, în limba păreacă, spin, cuvântul acesta, este acantos. Cuvântul acesta provine de două cuvinte, ac și antos. Ac înseamnă ceva ascuțit, spin, de aici denumirea de ac la noi, de cuzut, și antos înseamnă floare. De aici antologie la noi. Studenții știu, antologie de poezii. Înseamnă că cele mai frumoase poezii ale cuiva. Ce trebuie să înțelegem de aici? Cuvântul este foarte uh, adânc. Are, o, are, o, o, are un înțeles adânc. Noi dacă auzim de spin, normal, cine iubește spin? Nu iubește nimeni spin. Dar o floare cu spin. Eu la certege am, în grădinuța mea, vreo 12, 13, 13, Și trandafirii au spin. Dar sunt frumoși, nu? E, așa este și lumea aceasta. Așa sunt plăcerile. Uitați cum îi explică Mătitorul la altă. Grijile de acului și înșelăciunea bogății ei și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, năbușe cuvântul și fac nevedător. Dragii mei, nu numai că nu ne ferim, dar noi alergăm după spin sau după florile cu spin. Pentru că ne plac. Ne plac florile. Și le punem, le punem pe ele în locul lui Hristos, în limba noastră. Spuneam fraților de la Apachela și pe repet și fraților voastre că e un, e un exemplu foarte uh, elocvent. Pentru că Telecaisi Angelitul spune într-un cuvânt uh, despre inima omului care e furată foarte ușoară. Spune el, uite, treci pe lângă o casă, o mare, alcătuită, foarte frumos. Așa de mult te impresionezi de ea încât îți lași și numai ta acolo. Sau treci pe lângă un magazin și vezi niște rame frumoase pentru ochelarii tăi. Dacă nu îi cumperi, îți lași și numai ta în magazin. Dacă îi cumperi, îți agăți inima de ramele ce le fărți. Și acum, surorile sunt mai dar asta e cuvântul Părintele. Zice, mai ales femeile sunt foarte ușor. Zice, dacă una dintre ele are nevoie de o farfurie, va căuta neapărat să cumpere o farfurie cu flori. De parcă s-ar apri mâncarea dacă farfuria nu are flori. Vedeți? Niște, niște lucruri simple, dar Părintele Păisie le vedea în adânc. Ce nu vedea el? Că noi, oamenii, ne legăm inima ușor de lucrurile acestea trecătoare. De pofte. Că și astea sunt pofte. Pofta nu mai e... Nu e mai cu via sau cu eu și cu altele. Și lucrurile astea mărunte de care noi ne legăm sunt pofte pe care noi le facem. Gândiți-vă la luxul pe care îl avem noi față de părinții și bunicii noștri. Și vrem din ce în ce mai mult, mai mult, mai mult. 
Ăsta nu sunt poftele după care le dăm și nu năbușe ele cuvântul. Știți, în, ce înseamnă a năbuși? Ai luat aerul, nu? Ei, în limba greacă, aerul este același cuvânt cu Duhul. Pneuma. Duhul Sfânt. Grijile acestea, așa cum iau aerul unei plante, așa ne iau nouă pe Duhul Cel Sfânt. Năbușa sufletul nostru. Și zice, și rod nu a dat. Noi zicem doar atât, rod nu a dat. Dar în limba greacă este, nu a dat rod de plin. Adică, fructul s-a format, dar nu a ajuns la maturitate. Ia gândiți-vă, ce face un țăran dacă are o cultură de porumb, de care nu s-a putut îngrijit deloc. Să zicem că au fost plecat în străinătate. Sau au fost bună. Și nu s-a putut îngrijit. Au crescut bălăriile mari cât, cât planta. Și rodul e micuț, așa, și are două, trei boabe. Și s-au uscat toate. Vă spun eu. L-ar costa mult mai mult uh, să recolteze acea cultură și n-ar câștiga nimic pe ea. Știți ce face? Se duce și de foc. Așa se va întâmpla și cu cei care nu aduc rost, să știți. Adică cu noi. Noi zicem, uite, venim la biserică, venim la adunare, încercăm să trăim. Dar, dragii mei, să nu ne păcărim singuri. Dacă nu aducem rod de plin, auziți, de plin, este egal cu zeu. Așa ne vrea Dumnezeu. Cu rog de plin. Nu, cum se spune la Moldova, comești. Adică... Vă mici. Nu vreau să mă mângesc prea mult, pentru că deja s-a... Despre Pământul cel bun, doar atât vreau să zic. Mântuitorul zice, sunt cei care au avut cuvântul, îl păstrează în inima lor și aduc rod într-o răbdare. Vedeți? Mai întâi la ud, după ce îl păstrează, nu lasă să fie furate de păsările cerului. Și aduc rod într-o răbdare. Mântuitorul dă mai departe pilda cu cel care e a semnat o sămânță în țarina sa, omul care a semnat sămânța și zice, omul se că se scoală și sămânța lucrează. Ce vrea să, să ne arate pierd aceasta? Dumnezeu lucrează cu multă răbdare. Vedeți, noi vrem lucrurile dintr-o dată să se întâmple. Dar nimic nu se întâmplă, nici măcar nu numai aceasta. Care ele ar vrea, care el ar vrea să se termine o dată anul școlar în o săptămână? Sau să se termină tot ciclul de 8 clase într-un an. Poate mulți și-ar dori. Și unii, foarte luminați la minte, reușesc să facă doi ani facultate într un Dar nu se poate să termin tot. Pardon, toți ani într-un singur an. Așa e și în viața duhovnicească. Nu poate rămâne de multe ori dezamăciți de încetineala cu care crește, nu comicește. Să nu ne desnindește ci să avem credință în Dumnezeu că El știe cel mai bine cum lucrează. Datoria noastră știți care este să îndeplinim poruncile, să facem până la mine. Și îndeplinindu-le, ne deștim că ne va primi pe toți în Împărăția Lui Cea Cerească. Amin, să le-am să vă